按照当初的协议，我算是完成任务了。现在我想退出。退出？薛总。真的会让秦赫伯到高总的办公室去偷资料吗？如果他有打算破坏长盛的声誉，泄露 VIP 客户的资料是最好的办法。那你打算让安安待在哪？给秦赫伯来个人赃俱获？我打算自己去。哲宁，我跟你一起去。其实你，并不希望来的是秦河伯吧？当然不希望了。如果是他的话，我对他所有的好印象，都会破灭。姐妹们，今天小严呢，给大家推荐一款特别好用的面膜。面膜，对，就是这款嫩透肌底面膜，它不仅好用，而且又实惠。大家，看来他不会来了。好，你们最期待的宝贝马上就要上架了，让我们一起来倒计时，三、二，上货谢谢。我之前问过我一个朋友，如果一个人做了坏事以后，他还能变好吗？你今天给了我答案。之前你给了我一份长盛五月份的婚礼名单，我欠你个人情。今天这短信就算还你了。你别再跟我解释什么，我也不在意你的解释。我们是在这儿认识的，能在这儿结束，也挺好的，也算有始有终了。双双，你放手，你放开我，双双，你放开我。之前问过我吗？如果你不做坏事了，我们还有机会吗？我真的很想相信你，我想相信你说的都是真话。可你问问你自己，你能做到吗？你能放弃你现在拥有的吗？你能放下你曾经是个怎样的人吗？如果这些你都做不到，还何谈变好？也不会发生今天这样的事儿了。这件事，我不知道该怎么解释。
但能不能再给我一次机会？我还要给你什么机会？秦赫伯，就因为我喜欢你，我伤害了我最重要的朋友。因为喜欢你，我,我都变坏了，我已经是个坏人了。我，我喜欢你的代价太大了，我不想再继续下去了。我是喜欢你，可是我讨厌，我讨厌这样的我自己。疼，刚才去药店买药了。那没事，那咱也回去休息啊。嗯，咱也回去。辛苦了。嗯。请何伯的。其实，我是一个间谍，我根本就不认识那个请何伯，都是瞎编的。我的目的其实就是为了从他那儿。偷东西，其实我也是个间谍。什么间谍啊？我的目的，就是为了吞并整个长盛酒店。算了算了，当我刚才什么都没说好了就想再给他个机会，相信他能变好。可是，对不起，都是我错了，我对不起你，是我对不起你。事情已经过去了，我是怕你自己受伤。双双，我听过一句话，我觉得特别好，说，人为什么会犯错？因为每个人都会犯错。这就是为什么铅笔会撞上橡皮擦的原因。已经发生了，能怎么办？坚强面对，你自己也别那么难过，给自己一个选择和改变的机会，好好想想。你自己想静一静，我可以理解，没问题。但是你要想着什么时候回来，侃侃而谈需要你
。谢谢你，芊芊。我们俩什么时候需要说谢？哎，你不用签了，住那户的女孩回老家了。